the students so today we are going to discuss this domain theory of ferromagnetism as well as we are going to look at the hysteresis loop and the major significance of this hysteresis cycle okay so let us begin with this uh, domain theory so previously in previous video we already have discussed the diamagnetic material paramagnetic material and ferromagnetic material so far and even we have discussed the uh, properties of them okay so in here we will basically focus on this uh, ferromagnetic material and the related domain theory so domain theory le ke bhancha bhane actually yo hamro uh, diagram ma maile mention gareko chu ferromagnetic material ista khalka substance haru hun jun substance haru ma bhitra pati ista atomic dipole haru ka domain banera basya huncha yesto sano sano झुंड बनेर बसेको हुन्छ सानो सानो झुंड बसेका हुन्छन् र यी झुंडहरु अर डोमेनहरुमा भएका जुन एटोमिक डाइपोलहरु हुन्छन् जुनलाई मैले एरोले सिम्बोलाइज गराएछु इनहरु अ विद इन अ डोमेन चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा ओरिएन्ट भएर बसेका हुन्छन् भने इन्डिभिजुअल डोमेनको ओरिएन्टेसन चाहिँ फरक फरक हुन्छ जस्तो यो सानो डोमेनको यो डोमेनलाई हेर्ने हो भने यो डोमेनको अ डाइरेक्सन और यो डोमेन भित्र भएका सबै डाइपोलहरु एउटै डाइरेक्सनमा अलाइन छन् भने यो डोमेन चाहिँ यो अर्को डोमेनको डाइरेक्सनसँग अलाइन छैन सो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल भित्र एस्ता एकदमै धेरै डोमेनहरु हुन्छन् र इन्डिभिजुअल डोमेनमा रफ क्याल्कुलेसन रफ भ्यालु हेर्ने हो भने इन द अर्डर अफ 10 पावर 11 जति एटम्सहरु इन्डिभिजुअल डोमेनमा हुन्छन् यदि हामीले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको सहायताले हेर्ने हो भने यस्ता खालका डोमेनहरुलाई डिस्टिंग्विश गर्न सक्छौं र फेरोम्याग्नेटिक मटेरियलमा यस्ता खालका डोमेनहरु हुन्छन् अन्टिल एन्ड अनलेस वी ह्याभ अप्लाइड द एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड यी डोमेनहरुको र्यान्डमनेस यस्तै खालको रहन्छ र यो र्यान्डमनेसले गर्दा इन एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड यो मटेरियलको नेट म्याग्नेटिक इफेक्ट चाहिँ हुन्न त्यसैले एउटा आइरनले अर्को आइरनलाई तान्न सक्दैन है एउटा निकेलले अर्को निकेललाई तान्न सक्दैन एउटा अल्निको मटेरियल नै अर्को अल्निको मटेरियल तान्न सक्दैन यसको पछाडीको कारण के हो भने भित्रपट्टीका डोमेनहरुको एउटा डोमेनको म्याग्नेटिक इफेक्ट अर्को डोमेनले न्यूट्रलाइज गरेर राखेको हुन्छ यो न्यूट्रलाइजेसनको कारणले गर्दा हाम्रो यो नेट इफेक्ट चाहिँ देखिन्न अब कुरा आउँछ यो फेरोम्याग्नेटिज्ममा डोमेन थ्योरी कसरी एसोसिएट हुन्छ त ओके सो अब हामी कुरा गरौँ एक्सटर्नल म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड लगाउँदा हुन्छ के ओके सो एक्सटर्नल म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड मैले यसरी लगाए ओके सो एक्सटर्नल म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड मैले यसरी लगाएको छु जुन हामी एच पनि भन्छौँ यो एक्सटर्नल म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड अरेसो भनौँ न यहाँ छेउमा मैले म्याग्नेट लगेर राखेको छु ओके सो लेट मी जस्ट किप एज अ म्याग्नेट सो यो एउटा मैले म्याग्नेट छेउमा ल्याएर राखिदिएको छु ओके सो यो म्याग्नेटले कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ त यो म्याग्नेट छ भने म्याग्नेटको आफ्नो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी हुन्छ राइट सो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी दैट इज क्यापिटल बी पनि हुन्छ अब हेरौ यो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड यहाँ भित्रपट्टीका एटोमिक डाइपोलहरु जब यो म्याग्नेटाइजिङ फिल्डले यहाँ भित्रका डाइपोलहरुलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ द डाइपोल आर गोइंग टु फिल सम फोर्स एन्ड हेन्स दे विल फिल सम अमाउन्ट अफ टॉर्क ओके त्यो टर्कको कारणले हुन्छ चाहिँ के त भन्दाखेरि अब अर्को कलरले म यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छु त्यो भित्र भएका डोमेन यो डोमेन भित्र यो डाइपोलहरु तलतिर फर्केर बसेको छ भने मैले बाहिरबाट लगाएको म्याग्नेटाइजिङ फिल्डको इन्फ्लुएन्सले गर्दा यो टर्क फिल गरेर अब यो बिस्तारै यता फर्किन थाल्छ ग्रेजुअली यो यसरी टर्न गर्छ यो यतैतिर फर्केको छ अझ सिधा भएर बस्छ यो यता फर्केको छ केही समस्यै भएन अब इनरले पनि ग्रेजुअली के गर्छन् त टर्क फिल गर्छन् इन द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड सो अब के हुन्छ यसो गर्दा भने यो जुन हाम्रो डोमेन थियो जुन डोमेनमा म्याग्नेटाइजिङ फिल्डकै डाइरेक्सनमा डाइपोलहरु अलाइन भएको थिए यसको साइज बढ्दै जान्छ भने जुन डोमेनहरुमा डाइपोलहरु अनलाइक डाइरेक्सनमा बस्या थिए तिनीहरुको डोमेनको साइज सानो हुँदै जान्छ सो व्हाट वी क्यान से इन हियर इज the size of this domain will grow like this way okay and the size of this domain will uh, decay gradually okay and finally a situation comes in which 
all the dipole will be aligned completely in the direction of magnetizing field then there is no more any dipole oriented in random orientation so all the material will have the dipole alignment this way that's why this material now acts exactly as that of the magnet okay so this is how the magnetic material or ferromagnetic material will turn into a strong magnet this is the idea of the domain theory of ferromagnetism aba agi kura yaneri jodau jasto agi previous discussion ma hamile ke bhanya chau bhane a ferromagnetic material ko susceptibility ekdamai dherai huncha susceptibility bhane ho ke bhanda magnetic material kati easily influence huncha ta so you case ma herau ta baira bada maile magnetizing field lyaune bitikai bhaye barka dipole haru yo magnetizing field ko influence le garda sajilo sanga align huncha yesai karanle esko kai ko value magnetic susceptibility ko value ekdamai dherai huncha hami कंसिडर नहीं करने पर्टिकुलर न्यूमेरिकल भैल्यू नहीं कंसिडर करने इन द अर्डर अफ थाउजेंड और टेन थाउजेंड आर इवन सो इवन मोर देन दैट तो राइट रमिएबिलिटी को इन द अर्डर अफ फ्यू थाउजेंड्स सो पर्मिएबिलिटी का ससेप्टिबिलिटी दुटा कुछ हम जोड़न सकता पर्मिएबिलिटी धेरे ससेप्टिबिलिटी ओके सो दिस इज द आइडिया अबाउट द डोमेन थ्योरी अफ फेरोमैग्नेटिक सो एग्जामिनेशन में सो दियो भने के लेख्ने यो पर्टिकुलर क्वेश्चन को लागि अर यो डायग्राम दिएर कसैले क्वेश्चन सो दियो भने के लेख्ने भन्दा इट्स क्वाइट सिम्पल यू जस्ट नीड टु ड्रा द डायग्राम एन्ड देन यू स्टार्ट टु डिस्कस द थिंग दैट आई हैव जस्ट डिस्कस्ड इन हियर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मा डोमेनहरु हुन्छन् डोमेनहरु रेन्डमली ओरिएन्टेड हुन्छन् एक्सटर्नल मैग्नेटिक फिल्ड लगाइसकेपछि इन द डाइरेक्सन अफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिङ फिल्ड तिनहरु अलाइनमेंट होसले जो डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डाइरेक्शन में ओराइन ओरिएंट भाषा तिहर को साइज बढ़ते जा अरु डिशन में साइज बढ़ते जा रहा ओवरअल होल मेटेरि मैग्नेट जस्तु बिहेव कर सो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ द मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन हियर इज दिस वन ओके हिस्टोरेस लुप सो हिस्टोरेस लुप कर्म ड्रन फर द वेरी uh pure and unused material okay we say virgin material uh, in influence of this uh, uh, external magnetizing field so external magnetizing field ma kuni naya material la lagera rakhdiyo bhane tesko total magnetic field inside the material or intensity of magnetization kasari change huncha ta yo discuss garchu hami yo hysteresis cycle सो कुछ मेटेरियल मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड को भैल्यू बढ़ाई गए इसको इंटेन्सिटी अफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ फर इक्जापल यहीं हे यहाँ मैं जीरो पॉइंट टू टेस्ला लगाकुनी हंड्रेड पर्सेंट इस ओरिएंट न होना सकता तर मैं जीरो पॉइंट फाइव करें जीरो पॉइंट सेवेन करें जीरो पॉइंट नाइन करें ग्रेजुअली के होना थाल्स तो भाग तिहर को ओरिएंटेशन बढ़ते जा सो ओरिएंटेशन बढ़ते जानू यहाँ के मैग्नेटाइजेशन बढ़ते जा सो हमें एज को भैल्यू बढ़ा गये intensity of magnetization or the total magnetic field inside the material b bhaneko ke huncha bhanda hamile baira bada lagaako magnetizing field plus bhitra pati dipole haru orient bhata develop bhako magnetic field ko sum la hami bhanchau okay so total magnetic field so total magnetic field pani badhdai jancha baira pati hamro intensity of magnetization badhdai ga euta particular point ma pugi sake pachi yo bhanda further magnetic field lagaye pani tesma मैग्नेटाइजेशन हुदैन भन्नुको मतलब यो यहाँ गएर स्याचुरेट भएर बस्छ यो पोइन्ट ला हामी पोइन्ट अफ स्याचुरेशन भन्छ अब डेली लाइफ मा धेरै हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा के देख्छौ भने जुन तरिकाले एउटा प्यारामिटरलाई बढाउँदा अर्को प्यारामिटर बढेको छ त्यसरी नै घट्छ होला भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेशन हुन्छ तर रियलिटी मा यो मटेरियल मा हुदैन जुन कुरा हामीले हिस्टोरेसिस अफ इलास्टिसिटी मा पनि देखेका थियौ सो एक्जैक्टली यहाँ तो खाल फेनामिन हो सो जब मो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अब घटाऊँ ग्रेजुअली घटना आई हेव नट चेंज द डाइरेक्शन अफ फील्ड यो भन न यहाँ मसंग एट आइरन को टुकड़ा मैं यहाँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एटा सलेनवाइड लगे करेन्ट पास कर मैं करेन्ट के करें ग्रेजुअली बढ़ाऊ गए बढ़ाऊ जाना यहाँ को इंटेन्सिटी अफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ते गए दैट्स फाइन सब जति सुको करेन्ट बढ़ाए इसको भैल्यू यहाँ मतलब बढ़े ये हो सैचुरेसन हो ओके 
यो पॉइंट अफ सैचुरेशन हो अब यो भा पाड़ी मैं यो करेंट को भू लाई सानो बना जा करेंट को भू सो बना जाना व्हाट यू माइट एक्सपेक्ट इज यो कर्व यहीं बड़ पाड़ी फर्किं तस्त हो हमीर मैग्नेटाइजिंग फिल्ड को भैल्यू घटा जाना तो भिपटी भाग डाइपोल जी टर्क फील कर पैल फर्क थे ओरिएंट भाग अब तेरी सजी फर्क कई कई फर्क सब फर्क सब नफर्क होना अब हे तो जब मैं मैग्नेटाइजिंग फिल्ड ये घटा 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 कंप्लिटली जीरो बना डाइरेक्शन यही हो तर भू घटाई हाई जो भन न ये एमिटर में पैल मेरे करेन्ट यहाँ बड़ सुरू करें यहाँ पूरे आगे अब म यो पॉइंट में पुग्दा सैचुरेशन भाई करेन्ट लैग्निच्यूड मत घटा स्टील के प्लस मन को प्लस डाइरेक्शन में सो यहाँ घटा घटा फिर मैं आईपुगे ये जीरोमें आईपुगे करेन्ट को भैल्यू जीरो भो भू को मतलब मैग्नेटाइजिंग फिल्ड को भैल्यू भी के जीरो मैग्नेटाइजिंग फिल्ड को भैल्यू सुरू में हेरा मैग्नेटाइजिंग फिल्ड को जीरो भैल्यू जीरो होता इंटेन्सिटी अफ मैग्नेटाइजेशन भी जीरो थी तर केस में नाउ दिस भैल्यू इज समथिंग नन जीरो यो नन जीरो भर बस यो नन जीरो भर बस को भैल्यू जी भैल्यू को इंटेन्सिटी अफ मैग्नेटाइजेसन तेल हम रिटेनिटिविटी में अब सजिलो करी बुझने वाले इट इज रिटेनिंग इट्स ओरिएटेशन जसरी इन उर्क गए थे उत बस् चाहे रिटेन करना चाहे कंप्लिटली रिवर्स भर अगर जस्ते डिओरिएंट भैन सो यो रिटेनिटी भैल्यू यो रिटेनिटी भैल्यू एकदम इंपोर्टेंट हमी मेटेरि चूज करने बेला हमी पर्मानेंट मैग्नेट बना कि हमी ये ट्रांसफर्मर को कोर बना कि इसलिए मैटर कर जो मैं डिस्कस यो सीग्निफिकेन्स में सो फर्दर हमी अब के मेटेरि मेटेरि भिप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डाइरेक्शन रिवर्स भो अब मैं यहाँ करेन्ट को डाइरेक्शन उल्टो बना उल्टो बना करेन्ट को डाइरेक्शन उल्टो बनाई सके मैग्निच्यूड भी बढ़ा जा ये मैग्निच्यूड बढ़ा गए इंटेन्सिटी अफ मैग्नेटाइजेशन अब घट क्योंकि अगि यतापटी ओरिएंट भाग डाइपोल अब के यतापटी ओरिएंट होसले के होते जाना तो इंटेन्सिटी अफ मैग्नेटाइजेसन घट एटा पर्टिकुलर भैल्यू अफ नेगेटिव मैग्निच्यूड अफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जाने हो यहाँ भि मैग्नेटाइजेसन के कंप्लिटली जीरो होता इसको मतलब के होता जसरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड नलगा बेला में हंड्रेड पर्सेंट डिश ओरिएटेशन थी अलग तस्ते खाल सो कति मैग्निच्यूड को रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड हाल्यो भिपटी को मैग्नेटाइजेसन हम कंप्लिटली डिस्ट्रोय कर सकते यो भैल्यू लाइज पर्सिविटी ओके दैट्स वाई आई हेव रिटर्न हि सी पर्सिविटी को डिक्सनरी मिनिंग हेने वाले डिस्ट्रक्शन सो भिपटी को हमी जो डाइपोल बनाया थे तो डाइपोल को हमें डिस्ट्रक्शन गये कुछ मैग्निच्यूड को रिवर्स फील्ड हाल् इंटेन्सिटी अफ मैग्नेटाइजेसन जीरो बन तेल हम पर्सिविटी भो पर्सिविटी भी पर्मानेंट मैग्नेट र सफ्ट आइरन कोर बना हमी कंसिडर कर पारामीटर ओके सो लेट्स मूव फर्दर अब हमें के गये अज करेंट बढ़ा गये बढ़ा जाना रिवर्स डाइरेक्शन में अब यह मैग्नेटाइजेसन भो मैं अलग ड्र कर सो यतापटी रिवर्स डाइरेक्शन भो यपटी ये मैग्नेटाइजेसन भाषाज सो यो पैली सब राइट तीर ओरिएंट भो अब के सब इसी लेफ्ट तीर ओरिएंट हो सो ओरिएटेशन इसी हो सो एटा पॉइंट में पुगि सके रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड योग सैचुरेट हो सब ये सब लेफ्ट साइड तीर ओरिएंट भैस तो जतिसुक स्ट्रंग फील्ड हाँ भिपटी ओरिएंट होने चीज छाइन सब ओरिएंट भैस अंदर कुछ भी फर्दर ओरिएटेशन होने भैन फिर यहाँ पर के हो सैचुरेट हो अब सैचुरेट भैस फिर के करूँ यो मैग्निच्यूड घटाऊ यो भैल्यू लाइन सानों बना जाने सानों बना जाने वाले के हो तो इंटेन्सिटी अफ मैग्नेटाइजेसन अगि को जस्ते कर बिस्तार 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 घटे जा तर फे इट इज नट रिच द भैल्यू अफ जीरो जीरो तीर चाहन हई जीरो तीर नपुगे ये जो मैग्निच्यूड को यतापटी रिटिनेटिविटी थी ये नहीं रिटिनेटिविटी राखे यहाँ पर फर्क जीरो सो रिवर्स मैग्निच्यूड में रिवर्स डाइरेक्शन में करेन्ट पठाऊ सर्टेन अमाउंट अफ इंटेन्सिटी अफ मैग्नेटाइजेसन रहता जो बेला हम फील्ड को भैल्यू के जीरो सो फर्दर अब फील्ड को भैल्यू लाई बढ़ा जाऊं अब पोजिटिव होने वो ये कंप्लीट नेगेटिव डाइरेक्शन हम फर्क सक्य फिर अब हम पोजिटिव तीर जा फिर हम करेन्ट को भैल्यू लाइन 
कहीं डाइरेक्शन में बढ़ा जसरी नहीं बढ़ा गए सो इस बढ़ते जो पारामीटर योग मैग्निट्यूड में पुगे फिर हम सर्टेन अमाउंट अफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए पोजिटिव डाइरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए जो यपटी भाग मैग्नेटाइजेसन के कंप्लीट स्ट्रक्शन करोस्ने भैल्यू चाहिए हमी चाहिए मिनीम भैल्यू हो जिससे इस कंप्लीटली इसी रैंडमाइज करोस्के ये फर्क फिर के रैंडमाइज करो हम पर्स फर्दर इंक्रीज कर पैली सुरू में जहाँ पुगे थे तैं पुगे फिर यह सैचुरेट हो सो सैचुरेसन भैल्यू अफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बने ये मैग्नेट हो खाल देखि रहा हम अब के सौ के फिगर आउट कर मेटेरियल पर्मानेंट मैग्नेट को रूप में यूज करने को मेटेरियल सफ्ट आइरन को रूप में यूज करने ओके सो हमी पर्मानेंट मैग्नेट दुटा कुछ याद कर एकचोटी मैग यो मेटेरियल मैं पर्मानेंट मैग्नेट बना एकचोटी इस मैग्नेटाइज कर सके मैग्नेटिक फील्ड मैं विड्र गें इसलिए रिटेन करेंगे जो मेटेरियल को रिटेनिटिविटी भैल्यू धेरे हो पर्मानेंट मैग्नेट बना ठीक है कुछ मेटेरियल को रिटेनिटिविटी धेरे तर कर्सिविटी सानों भाई के होता दिस इज अ भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भन न यो मेटेरियल को रिटेनिटिविटी एकदम धेरे तर कर्सिविटी एकदम सान पर्सिविटी हमें के बना थे रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट्यूड ठीक है इसको रिटेनिटिविटी भैल्यू धेरे कर्सिविटी सानो भाई कोई मानेले यहाँ पर स्मल मैग्नेट्यूड को रिवर्स फील्ड लिया राखदिने बितिके भर जा डिस्ट्रोय भर जा इसको मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रोय भर जाने तेल मेटेरियल म लंग टाइमसम मैग्नेट को रूप में यूज कर सक इजाम हमी लैबोरेटरी में भी कर मैग्नेट देखने बितिके अर्क मैग्नेट को अपोजिट पोल लिया राख दी यदि तो यो मैग्नेट यो एनएस यतापटी यो एनएस इसी लिया राखीदिने होने रो कर्सिविटी एकदम सान होने होने इसलिए के डिस्ट्रोय कर फिर फर्दर पर्मानेंट मैग्नेट होते हैं हाई हम लैब में यूज करने मेटेरियल के हो भाजा अलमी को ओके अलमिनम निकेल कोबाल आइरन इसलिए बना अलमी को कर्सिविटी भी एकदम धेरे तर रिटिनेटिविटी भी एकदम धेरे होने वाले ये मेटेरियल हम मोस्ट अफ द टाइम पर्मानेंट मैग्नेट बना को यूज कर सो दिस इज द आइडिया फर द 